Jadi, cara KPAI menangani kasus-kasus seperti ini gimana tuh ya Bu? Ya sebenarnya KPAI pertama kami lembaga pengawas ya kalau di dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Nah di dalam Undang-Undang ini di pasal 76 kami memang memiliki tusi tadi ya sebagai pengawas. Nah peng uh, bagaimana kami melakukan pengawasan? Pertama dapat laporan. Jadi orang mengadu kepada KPAI. Yang kedua uh, dia viral di media sosial, viral di media uh, masa. Misalnya tadi saya sempat ngobrol sama Yongrex ya uh, terkait dengan Ananda Bowo gitu ya. Hmm. Nah kemudian saya bilang saya tidak punya kontak dan bisa nggak dihubungi karena hmm. saya melihat dalam satu tayangan di hmm. televisi Bowo ini mendap nampak matanya kosong dan tampak sedih gitu. Nah hmm. dari situ oh ini ada trauma gitu sehingga kami harus uh, sebagai walaupun bahwa tidak pernah melapor kepada kami tapi ya. kami akan mencoba mencari untuk me membantu artinya korban bully apalagi anak-anak itu memang tidak bisa disepelekan menurut ibu KPAI ya. sebaiknya setiap orang tua untuk orang sekitarnya atau dewasa sebaiknya setiap komentar itu membiasakan diri yang positif gitu oh iya betul ya walaupun Harusnya... anak itu ada kelemahan tidak Janganlah boleh. terlalu sering meledek gitu kan. Betul. Ya. Guru pun harus memberi disiplin positif. Jadi Benar. Bang Hotman, seorang anak dia disuruh bawa apa kompos ke ya. sekolah tapi lupa. Ini anak ya. SD kelas 4. Lupa, kemudian gurunya menghukumnya adalah uh, disuruh memilih hukuman satu bikin eh, apa? Uh, ada yang tidak mungkin dia pilih yaitu bikin nasi goreng untuk satu kelas. Nanti oh. dia bisa dimarahin ibunya. Nah, tapi huku, uh, hukuman yang kedua adalah menjilat WC. Uh. Nah, dia memilih menjilat itu WC itu di mana ya, hukuman? Itu di gimana Sumatera itu? Utara. Waduh, menjilat dan, WC. Oh. Betul. Dan baru jilatan yang keempat perintahnya 12, baru huh? jilatan, jilatan keempat dia sudah muntah. Nah, ini kan bukan disiplin yang positif. Artinya Benar. dia lupa lalai membawa kompos yang harusnya dilakukan oleh guru apa secara kompetensinya. Hukuman positif itu bisa besok kamu tetap bawa tapi dua. Kalau ya. teman yang lain satu kantong, kamu dua kantong, itu kan juga hukuman. Benar. Tapi kan ya. tidak membuat trauma. Bu Retno, saya penasaran untuk kasus bully sendiri, udah kira-kira dalam satu tahun berapa kasus yang ditangani oleh nah, KPAI? Yang sebenarnya banyak. Bully ya. di kita kan uh, bisa di cyber, bisa di uh, sekolah dalam okay. dunia nyata. Ya. Nah kalau untuk cyber ini ada hal yang menarik. Jadi KPAI pada tahun 2016 itu menerima uh, bully yang melalui cyber. Mm -hmm. Jadi kita, kita punya bidang namanya... Pornografi dan cybercrime. Nah, di bidang ini kemudian banyak yang melapor. Itu terjadi di 2016, di 2015 ke bawah nol. Nah, ini kayaknya era media sosial era, sangat iya, berpengaruh. Era internet ini era, Betul, era, era, era digital. digital. Okay. Nah, kita nggak bisa misahin anak-anak kita zaman sekarang, generasi yang hmm. sekarang hadir di sini dengan uh, handphonenya, dengan media sosial Betul. itu nggak bisa. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua sebenarnya? tetap membolehkan itu tapi punya tanggung jawab apalagi kalau dia anak-anak karena sebenarnya punya handphone itu harusnya boleh di usia 13 tahun tapi kan banyak anak belum 13 sudah punya iya. nah berarti orang tua kalau menyediakan gadget menyediakan wifi uh -uh. dia harus juga menyediakan dirinya untuk melakukan yang namanya kontrol hmm. nah kontrol ini penting karena kita tidak tahu apa yang diakses anak hmm. yang kedua Orang tua harusnya juga menjadi teman yang asik seperti tadi Bang Hormat hmm. bilang tapi, karena bukan Kap, ya benar tapi kan kenyataan di Jakarta ini orang tua ya. terutama laki-laki banyak kan jadi bukan jadi teman anaknya malah jadi buaya darat gitu oh. loh. Ngomong-ngomong oh. <laughs> oh. soal bullying topiknya sangat menarik sekali. Kita akan kedatangan dua bintang tamu lagi yang juga merupakan korban bully. Ini dia ada Yuniza Ica dan juga Wendy Wills. <tuk> Baik ya, oke dari tadi ini kita udah ngobrol dari segmen satu sama yang Lex, sama Ibu Retno juga kita udah ngobrol tentang bully. Kalau kalian sendiri pernah jadi korban bully gak sih? Dari Wendy nih, dari Wendy dulu. <laughs> korban bully sih pernah ya, lebih mm -hmm. ke body shaming gitu. Body shaming. Nah, soalnya kan aku uh, blasteran Inggris Padang, mm -hmm. tapi postur tubuh aku itu gak tinggi gitu loh. Mm -hmm. Jadi kalau di sekolahan aku dibilang, lu bule apaan sih kok pendek begitu? <laughs> Oke. Okay. Oh benar. Bule pendek ya? Okay. Bule palsu gitu. Oke, okay. yeah. kayak bule-bulean gitu yeah. kan. Padahal Bene kan pop. emang gen mama kan emang 
orang Indonesia kan lebih kecil gitu uh-huh. ya. Hmm. Aku ngikutin ke mama. Terus cara ngatasi gimana kau bilang? Kan tiap hari kau dibully gitu. Cara ngatasinnya gimana ya? Aku sih sebenarnya kayak bodo, cuek aja gitu. Cuek aja bodo amat aja gitu kan. Yeah. Terus ya, ya mau gimana lagi di ciptaan Tuhan? Aku nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu hmm. loh. Sampai aku minta tolong sama mama. Dulu kayak ada alat gym yang buat narik-narik badan oh, biar tinggi. <laughs> oh, iya, sampai iya, iya. gitu saking aku kayak kepikirannya gitu kan. Nah. Terus aku bilang sama mama kayaknya ini nggak berfungsi. Udahlah. Gak gitu. pernah kepikir keluar dari sekolah atau minum serangga langsung atau obat serangga gitu. Atau obat racun tikus? Enggak sih ya, maksudnya ya ngapain gitu. Oke, okay. itu, itu itu kata-kata cara ngatasinya ya ngapain gitu kan. Itu, iya. itu. Walaupun jawabnya salah-salah, tapi that's the way mengatasi iya. penindasan mental. Begitu kan? Iya. Ya, kan. Oke okay, yeah. deh, setelah ini kita akan membahas salah satu film yang kebetulan mengangkat tema tentang bully yaitu Aib Cyber Bully. Stop bullying, jangan anggap remeh jarimu membunuh. Jangan kemana-mana tetap di Hot One Paris. Kita punya Aib. Aibnya dia itu kita sebarin Sebarin. di seluruh sekolah. Hmm. Sampai akhirnya dia ngerasa depresi dan dia bunuh diri. Jadi mau membunuh mu, yang bunuh tuh bukan satu orang. Hmm. Tapi kalau kematian satu orang yang bunuh tuh banyak orang dan kita bisa penjarain semuanya nggak bisa.